этом ролике вы увидите поездку в Беларусь на выходные с семьей, несколько красивых замков и чистые улицы небольших городов. В выходные на 9 мая 2023 года мы решили попасть в Республику Беларусь. Как оказалось, желание было не только у нас, и гостиницу забронировать в Минске нам не удалось. На двоих еще были варианты, а семье из четырех человек жилья было не найти. Мы решили планов не менять, а изменить локацию на уютный маленький Несвиш и одноименную гостиницу. Прибегнув к услугам местной аптеки для покупки пластыря младшему ребенку и поужинав в гостинице, мы оставили детей отдыхать с дороги. Ну а сами пошли на прогулку. Город оказался очень уютным и тихим, даже несмотря на большое количество туристов. В самом центре города встречаются маленькие ухоженные домики прошлого века. У гостиницы есть возможность за недорого арендовать велосипед. Ну а мы отправляемся спать. Жажда приключений и наличия детей не дали долго нежиться в кровати. Хорошо позавтракав, мы сели в машину и, наслаждаясь местной природой, отправились в город Новогрудок. Расстояние в 80 километров мы преодолели примерно за час. Новогрудок – один из ключевых городов Беларуси. Он был и центром одноименного княжества, и резиденцией правителя Великого княжества Литовского. Это удивительно красивый старинный населенный пункт. С начала 12 века Новогрудок был разделен на два поселения – Посад, который со временем превратился в окольный город, и Замковой горы, где находилась крепость Детенец. Замок выполнял свою задачу, пока не был разрушен шведскими войсками в 1710 году. Несмотря на это, несколько осколков древнего городища сохранились до наших дней. Они являются замечательным историческим и культурным достоянием Беларуси. Древние руины Новогрудского замка в настоящее время находятся на этапе восстановления. Замковая гора оставила положительное впечатление. Очень классные виды и тишина, которая была нарушена нашими маленькими путешественниками. Недалеко от Замковой горы находится магазин сувениров. Здесь представлены как стандартные, так и уникальные предметы местных мастеров. Обязательно стоит зайти. На площади Ленина находится уютная кофейня в старом здании. Здесь можно отведать вкусный кофе и десерты. Храм Николая Чудотворца, построенный в 1780 году, является памятником архитектуры позднего барокко получивший после перестройки элементы русско-византийского стиля. Внутреннее пространство собора разделено на три нефа двумя рядами столбов, а деревянный двухъярусный иконостас выполнен московской художественной мастерской. Борисоглебская церковь 1519 года постройки, которая сейчас находится в идеальном состоянии, за свою историю не раз перестраивалась и видоизменялась. В православной церкви храм возвращен в конце прошлого века. Парный костел был заложен на месте бывшего языческого капища. Первоначальный костел был освящен в честь всех святых. В 1422 году Егайло венчается здесь со своей последней женой Софией Гольшанской. В честь 600-летия со дня рождения Софии рядом с храмом была высажена лиственница и установлен памятный камень. Еще один час в машине и мы оказались в центре города Лида. В 2023 году Лида отмечает свое 700-летие. Ну а мы поспешили посетить Лицкий замок.
Лидский замок построили в 1323 году при великом князе Гедемине, когда потребовалось защищать территорию Великого княжества Литовского от крестоносцев. Постройка имела исключительно оборонительное назначение. Стены толщиной до 2 метров, а на них боевые галереи для лучников и арбалетчиков. Резиденцию никто не делал, князю здесь не требовалось долго находиться. Возвели только одну башню высотой в несколько десятков метров с помещением без особых убранств. Главная задача архитекторов была создать четкую оборонительную систему. Получилось не все гладко. В Лицком замке имелась только одна линия обороны, так как башня была выстроена в одну линию со стенами. В конце XIV века по приказу Витовта в Лицком замке возвели вторую башню, чтобы улучшить его обороноспособность. Однако с появлением прохового оружия Лицкий замок стал весьма уязвимым сооружением. Во время Северной войны шведы дважды повредили постройку значительно разрушив стены с боевыми галереями и обе башни. Поскольку замок не был резиденцией, его восстановлением никто не занимался. А местные жители, поселившись вокруг, разобрали его на настройматериалы, превращая в руины. Впервые о реконструкции Лицкого замка задумались во времена Российской империи. Однако выделенных денег хватило только на консервацию стены и кладки в некоторых местах. Во время Великой Отечественной войны в руинах замка содержали пленных. В 80-х приступили к реконструкции, восстанавливали башню Витовта и частично стены. После этого о Лицком замке снова забыли и вспомнили только в 2010 году, когда исторический объект попал в список инвестиционных программ культуры Беларуси и замки Беларуси. Гуляя внутри, к сожалению, не создается ощущение, что находишься в замке. Больше это похоже на качественно построенную дачу. Очень забавные пластиковые предметы бутафорского пира в одном из залов лишь усиливали это ощущение. Находясь в городе Лида, не попробовать местное пиво и квас было бы преступление. Поэтому мы отправились в ресторан при заводе Лидское пиво и насладились местной кухней и напитками. Место довольно приятное. Особенно хотелось бы отметить драники от здешних поваров. Очень они нам понравились. Насладившись обедом, мы выдвинулись в сторону гостиницы заехав в Мирский замок. Замковый комплекс «Мир» Историко-культурная ценность национального значения и мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Мирский замок является самым восточным готическим сооружением, а также самым крупным и единственным некультовым объектом из сохранившихся немногих образцов самобытной белорусской готики. Мирский замок для своего времени был мощным военным сооружением, где были применены почти все известные элементы средневековой фортификации и были воплощены местные традиции замкового зодчества. На территории комплекса есть гостиница, ресторан и сувенирный магазин, а во дворе замка часто проводят свои реконструкции белорусские шотландцы. И мы начинаем! Мы начинаем!
На этом второй день пребывания в Беларуси закончился и мы отправились отдыхать. Третий день пребывания мы решили отдохнуть от переезда в машине и насладиться прогулками по уютному городу Несвиш. В городе проживает почти 16 тысяч человек и может похвастаться такими достопримечательностями, как Несвишский замок, парный костел и городская ратуша 16 века. Несвежский замок – настоящая визитная карточка Беларуси. Пожалуй, один из самых узнаваемых исторических и архитектурных памятников страны. Поначалу Несвежский замок был деревянным. В 1583 году его владелец Николай Христофор Радзевил Сиротка решил построить каменную княжескую резиденцию. Строительство крепости, соответствующей всем требованиям фортификации и наглядно демонстрирующей миру величие рода Радзевилов, заняло 17 лет. Окруженный 20-метровым каменным валом и глубоким рвом с водой, Нижсвежский замок стал одной из самых мощных и неприступных крепостей Великого княжества Литовского. На бастионах размещалось 30 орудий. Напротив въездных ворот был возведен княжеский дворец, рядом арсенал и каменица с трехэтажной дозорной башней. Из города в крепость вел деревянный мост, который при необходимости можно было легко разобрать. Под охрану советского государства дворец Радзевилов был взят в 1939 году, после освобождения Красной Армии и захваченной поляками территории Западной Беларуси. Во время Великого в Великой Отечественной войны тут размещался немецкий военный госп, а после нее советский санаторий. И только с августа 2012 года дворец стал принимать посетителей со всего мира. Комплекс снесен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Именно здесь, не свеже, появились первые печатные книги на старобелорусском языке, первые карты Великого княжества Литовского и других прилегающих стран с их точным описанием. Крайне рекомендую замок и его парк к посещению. Достопримечательность Несвежа, которая попадется вам на глаза самой первой, это городская ратуша. Она находится в центре города, поэтому вы ее никак не пропустите. Впервые Несвежская ратуша была построена в 1596 году, а потому сегодня она считается одной из старейших в Беларуси. Во времена Российской империи вместо упраздненного городского магистрата в ратуше заседала городская дума. Ратуша несколько раз горела. А в 1990-е годы ратуша была восстановлена в первоначальном виде по проектному плану конца 16 века. Наслаждаться видами из прошлого можно прогуливаясь по второму этажу и изучая экспонаты музейной выставки. Зал торжественных заседаний – это главное и самое большое помещение ратуши. Его стены украшает портретная галерея. Отдельно представлена экспозиция денег, купюр и монет того времени. Можно увидеть, на что были похожи тогдашние деньги и сравнить с современными. Залы в городской ратуши города Несвеш не очень большие, поэтому некоторые экспонаты стоят прямо на подоконниках. Интересное и весьма оригинальное решение. И просто в шоке от увиденного. Отдельный петь. Я достаю из широких штанин. Перед входом в старинный парк, в котором находится Несвежский замок, вы увидите фарный костел. Рядом с костелом замковая башня. А вот в подземелье костела находится усыпальня Радзевилов, где с начала 17 века хоронили представителей княжеского рода. Откладывая на потом посещение данного костела, мы наткнулись на замок на двери входа. Но ничего страшного, будет повод приехать еще раз. У вас любовь в сердце? Несмотря на свое название, старый парк не является таким уж и старым. Долгое время, повинуясь законам военного искусства, для улучшения обзора вокруг замка не было никаких организованных насаждений. В начале 19 века, когда замок утратил свое оборонительное значение, стало возможным обустраивать парки в непосредственной близости от укреплений. Здесь очень уютно и приятно прогуляться пешком, воспользоваться конным экипажем или стилизованным поездом.
Недалеко от входа в Несвежский замок есть детская площадка с канатной дорогой и тиром. Наш старший сын с удовольствием получил урок у опытных стрелков. Белорусские продукты, как более-менее массовые явления на полках российских магазинов, появились в конце 2008 года. Произошло это по причине обвала белорусского рубля вслед за российским из-за очередного мирового кризиса. Тогда на белорусских предприятиях существовало два прайса – экспортный в российских рублях и внутренний в белорусских рублях. Через банки купить валюту по курсу Нацбанка было невозможно. В итоге белорусская продукция по внутренним ценам стала настолько дешевой в расчете на валюту, что все массово начали тащить белорусские продукты в РФ. Когда же валютный курс все-таки привели в должное состояние, то тема с белорусскими продуктами все равно осталась. От себя могу добавить, что выбор местных продуктов в Беларуси намного больше, но качество экспортного товара выше из-за конкуренции с российскими производителями. Это не серьезно, да? Нам, наверное, пакетик 3 нужен. Поужинав традиционными блюдами белорусской кухни в скарбнице, мы отправились ко сну. Утром город Несвеж готовился к великому празднику 9 мая, благодаря которому мы и оказались в Беларуси. Посетив братскую могилу советских воинов и партизан, необходимо было выдвигаться домой. 10 мая был рабочий. Очень не хотелось уезжать, и мы решили немного продлить пребывание в Беларуси заездом в город-герой Минск. У нас было всего пару часов, и по совету местных мы приехали в район на Раковское предместье. Это самый старый из сохранившихся районов исторического центра Минска. Когда-то его называли намольным местом из-за большого количества культовых сооружений, принадлежащих различным конфессиям. Вообще заселяться район начал с XI века, а с XVIII в нем жили преимущественно евреи. Беглый осмотр и спонтанность поездки, конечно, не смогли позволить детально ознакомиться с данным районом, а здесь есть что посмотреть. Мы же устремились вместе с минчанами в сторону площади 8 марта у метро Немига, которая является самой старой в Минске. Здесь проходил концерт в честь празднования Великой Победы. Хочу напомнить, что вторжение гитлеровских войск на территории Белорусской ССР началось с первого дня войны, 22 июня 1941 года. На Нюрнбергском процессе было озвучено, что в Белорусской ССР погибло более двух миллионов человек, а за время Великой Отечественной Советский Союз потерял 26,6 миллиона человек. Самая главная важность праздника в том, чтобы мы никогда не забывали подвиг наших дедушек и бабушек, а будущее поколение понимало, каким трудом досталась мирная жизнь. Праздник, который напоминает о победе над фашизмом, о жизнях, которые были отданы за наше свободное будущее и о подвигах наших прадедов. Как только мы перестанем отмечать эту дату, весь мир благополучно забудет о Великой Отечественной войне. Подвиги наших прадедов припишут солдатам из Америки, да и историю перепишут так, что СССР и вовсе проиграл Германии. 9 мая – праздник, который должен оставаться в наших сердцах. Мы должны выходить на парады, мы должны участвовать в бессмертном полку, мы должны помнить и напоминать всему миру о том, что враг не пройдет. Спасибо Беларуси и ее народу за приятные выходные в вашей стране. Надеюсь, мы обязательно приедем еще.